রবি সোমবার বিএনপির হরতাল অবরোধে বিক্ষিপ্ত মিছিল পিকেটে যানবাহনে আগুন ভাঙচুর তফসিল পেছানোর দাবি সমমনা দেয় অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে ক্ষমতা চায় আওয়ামী লীগ বিএনপির বহু নেতা ভোটে আসবেন বলেছেন ওবায়দুল কাদের ও হাসান মাহমুদ বাংলাদেশ ছেড়ে কোথায় এখন পিটার হাস জানলেও বলবে না পারো রাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কেন গেছেন তা নিয়েও নানা প্রশ্ন ইসির অনুমতি ছাড়া সরকারি কর্মকর্তাদের বদলিতে বারণ অক্ষম কমিশনের অধীনে নির্বাচনে নারাজ জাপার তৃণমূল জানিয়েছেন চুন্ন দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত একতরফা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার প্রতিবাদে আগামী ১৯ ও বিশ নভেম্বর রবি ও সোমবার রাজধানী ঢাকা সহ সারা দেশে আটচল্লিশ ঘন্টা হরতালে ডাক দিয়েছে বিএনপি ও সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো বিকেলে এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচির ঘোষণা দেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি ধিক্কার জানাচ্ছে কালকের নির্বাচনের দ্বাদশ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার জন্য অত্যন্ত ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে এই তফসিলকে সবাই মনে করছে আজ্ঞাবাহী নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচন কমিশন এক ধাপ এক পা ফেলতে পারবে না শেখ হাসিনার কথা সে এক দফার আন্দোলন সহ যে নির্বাচন তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে সেই তফসিল ঘোষণার প্রতিবাদে আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির পক্ষ থেকে ঢাকা সহ দেশব্যাপী রোববার ভোর ছয়টা থেকে মঙ্গলবার ভোর ছয়টা পর্যন্ত আটচল্লিশ ঘন্টা হরতাল ঘোষণা করছি যতদিন পর্যন্ত শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় আছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কি ক্ষমতাকে ব্যবহার করে নিজের নির্বাচনে বিজয় সুনিশ্চিত করবার কাজই তিনি করবেন এবারও তাই করছেন এবং এবার এই কৌশলের অংশ হিসেবে তিনি বিশেষ করে বিরোধী দল বিএনপি যাতে নির্বাচনে আসতেই না পারে এবং সম্মিলিতভাবে বিরোধী দলই যাতে নির্বাচনে আসতে না পারে তার জন্য ব্যবস্থা করেছেন সঙ্গতভাবেই এই নির্বাচন দেশবাসী প্রত্যাখ্যান করেছে আমরা রাজনৈতিক দল সবাই মিলে প্রত্যাখ্যান করেছি এদিকে পঞ্চম দফা অবরোধের শেষ দিনেও রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপি জামাত সহ সহযোগী সংগঠন ও সমমনা দলগুলো পঞ্চম দফা অবরোধের দ্বিতীয় দিনে সেগুনবাগিচা শিল্পকলা একাডেমির সামনে থেকে মৎস্য ভবন পর্যন্ত মিছিল করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল তফসিলের বিরুদ্ধে এবং অবরোধের পক্ষে নেতাকর্মীরা শিল্পকলা একাডেমি সংলগ্ন চৌরাস্তায় রাস্তায় বসে কিছুক্ষণ অবরোধ করেন অবরোধের সমর্থনে রাজধানীর বেশ কয়েকটি জায়গায় মিছিল করেছে জামাত ইসলামী হরতালের সমর্থনে পল্টন থেকে জাতীয় প্রেস ক্লাব পর্যন্ত মিছিল করেছে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যজোট এদিকে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে ট্রেন চলাচল ছিল সারা দেশের ট্রেন চলাচল ছিল স্বাভাবিক যদিও যাত্রী সংখ্যা ছিল কম মহাখালী সায়দাবাদ গাবতলী বাস টার্মিনাল থেকে কয়েকটি কোম্পানি বাস ছাড়লেও অন্যরা যাত্রীর অভাবে দূরপাল্লার বাস ছাড়তে পারেনি রাজধানী জুড়ে অবরোধ বিরোধী নানা কর্মসূচি পালন করেছে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলো বঙ্গবন্ধু এভি নিয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সকাল থেকেই অবস্থান নেন নেতাকর্মীরা এ সময় নির্বাচনী তফসিল ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে স্লোগান দেন নেতাকর্মীরা ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও যুব মহিলা লীগের নেতাকর্মীরাও অবরোধ বিরোধী কর্মসূচিতে অংশ নেন এ সময় নেতারা বলেন বাংলাদেশে নির্বাচনী ট্রেন যাত্রা শুরু করেছে এই ট্রেন বিএনপি মিস করলে তাদের মুসলিম লীগের পরিস্থিতি হবে বলেও মনে করেন নেতারা নির্বাচন বানচালের চক্র হলে রাজপথে দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তারা এদিকে অবরোধ ও হরতাল বিরোধী শান্তি মিছিল হয়েছে রাজধানীর সবুজবাগ এলাকায় থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লায়ন চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে এই কর্মসূচি পালিত হয় ওরা কোথায় ওরা তো গর্তের মধ্যে খুঁজেই তো পাই নাই চুরা গুপ্তা গাড়ি জ্বালায়া দুইটাটা বম মেরা কি নির্বাচন বানচাল করা যায় এটা হবে না এটা হয় না তারপরে কঠিনভাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমরা হরতাল করেছি ইভেন রিক্সার পাম্পও ছেড়েছি তারা কোনো অব কোনো কিছুতে নাই তারা এই চোরা গুপ্তা হামলা মানুষের জালমানের ক্ষতি করা তাদের কাজ মানুষের মধ্যে প্যানিকি ক্রিয়েট করা আতঙ্ক সৃষ্টি করা কিন্তু আমরা নির্বাচন সাত তারিখে ইনশাল্লাহ হবে এবং এটা হওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের নেতা কমিটি অতন্ত প্রহরীর মতো এটা পাহারা দিবে না এই জ্বালা পোড়াও করে হরতাল অবরোধ দিয়ে বাংলার মানুষকে আর বোকা বানানো যাবে না বাংলার মানুষ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে 
এই বাংলাদেশের শান্তি এবং উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে জননেত্রী শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নাই আপনারা দেখবেন সাত তারিখের নির্বাচনে দু সালে চেয়ে বেশি ভোট দিয়ে বাংলাদেশের জনগণ জননেত্রী শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী করবে বিশ্বাস করে আগামী নির্বাচনে বিএনপি সহ সব দলের অংশ নেওয়ার সুযোগ এখনও আছে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন একা একা নয় সবার অংশগ্রহণে নির্বাচনের মধ্য দিয়েই তারা ক্ষমতায় যেতে চান তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে আওয়ামী লীগ ওবায়দুল কাদের জানান সৌজন্যতা বজায় রাখতে শিগগিরই যুক্তরাষ্ট্রের চিঠির জবাব দেওয়া হবে আগামী নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ করতে কমিশনকে সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাসও দেন তিনি দেশের মানুষ নির্বাচনের পক্ষে দু একটা বিশৃঙ্খলা করে তা ব্যাহত করা যাবে না বলেও উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে আগামী সতেরোই নভেম্বর আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির বৈঠকের কথাও জানান তিনি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন নির্দিষ্ট দিনেই নির্বাচন হবে এবং জনগণের রায়ে নতুন সরকার গঠিত হবে বলেন একটি দল নির্বাচনে অংশ না নিলেও বহু দল অংশ নেবে এমনকি বিএনপির অনেক নেতারাও অংশ নেবেন বৃহস্পতিবার রাজধানীতে রূপসী বাংলা শিরোনামে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে তিনি এসব কথা বলেন তারা স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করবে কারণ নির্বাচন তারা জানে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে তাদের ভাড়াডুবি হবে নির্বাচন কমিশন শিডিউল ডিক্লেয়ার করেছে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে এটি অনুষ্ঠিত হবে এবং জনগণের রায় নিয়ে নতুন সরকার গঠিত হবে এবং জনগণ ব্যাপকভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে একটি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলেও বহু দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে বিএনপির নেতারাও অংশগ্রহণ করবে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিলকে স্বাগত জানিয়েছে তৃণমূল বিএনপি এক সংবাদ সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন দলটির চেয়ারপারসন শামসের মবিন চৌধুরী তিনি জানান নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে তিনশো আসনেই প্রার্থীদের আশা করছেন তিনি জানান আঠারোই নভেম্বর থেকে মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ শুরু হবে বিএনপি নেতাদের কেউ তৃণমূলের ব্যানারে নির্বাচন করতে চাইলে তাদের জন্য পথ খোলা থাকবে বলে জানান শামসের মবিন চৌধুরী বিশ্বের অনেক দেশেই নির্বাচন বর্জন বেআইনি এ মন্তব্য করে তিনি বলেন নির্বাচনে অংশ না নেয়ার সংস্কৃতি থেকে সব দলকেই বেরিয়ে আসা উচিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানিয়েই মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস ঢাকা ত্যাগ করেছেন বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহলি সাবরিন তবে তিনি কোথায় গেছেন তা মন্ত্রণালয় জানলেও প্রকাশ করা হবে না বলেও জানান তিনি এদিকে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে পিটার হাস শ্রীলঙ্কা গেছেন তবে কেন গেছেন তা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নানা প্রশ্নের ইমরুল কায়সের রিপোর্ট সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচিত নাম মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ করা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে মন্তব্য করে এ আলোচনার জন্ম দিয়েছেন তিনি দফায় দফায় বৈঠক করছেন নানাজনের সাথে এভাবেই ঢাকার টক অব দ্য ডিপ্লোম্যাটে পরিণত হয়েছেন এই প্রভাবশালী মার্কিন কূটনীতিক তবে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং কিছু মূলধারার গণমাধ্যমে হঠাৎই গুজব রটে ওয়াশিংটনে তলব করা হয়েছে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তবে এই গুজব বেশি সময় স্থায়ী হয়নি হালে পানিও পায়নি পরে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় দুপুর দেড়টায় শ্রীলঙ্কান এয়ারের ফ্লাইটে ঢাকা ত্যাগ করেছেন তিনি ধারণা করা হচ্ছে অবকাশ যাপন করতেই শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে গেছেন এই কূটনীতিক যা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল পিটার হাসের অবস্থা নিয়ে জানতে চাওয়া হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলি সাবরিনের কাছে তিনি জানান মার্কিন রাষ্ট্রদূত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে তার অবস্থান জানিয়েই গেছেন ডিপ্লোম্যাটিক একটা প্রসিডিউর যে জানাতে হবে এবং একইভাবে কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিন্তু এই ইনফরমেশনটা পাবলিকলি জানাবে না যে একজন রাষ্ট্রদূত কবে থেকে কতদিন গেছে এবং কী পারপাসে গেছে কারণ এটা তো সে অফিসিয়ালি জানাচ্ছে সো এটা কিন্তু পাবলিকলি জানানোর কথা না সেই হিসেবে আমরা আসলে আপনাদেরকে হ্যাঁ আমরা অবশ্যই অবগত কারণ একজন রাষ্ট্রদূত যখন যাবেন তখন তো অবশ্যই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানিয়েই যাবে দেশ থেকে যাবে পিটাহাস কোথায় গেছেন তা জানতে দূতাবাসে যোগাযোগের পরামর্শ দেন মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এবং সেটা কিন্তু তাদের হেডকোয়ার্টারকেও জানাতে হয় একইভাবে আমাদের বাংলাদেশের অ্যাম্বাসেডাররা যখন তার হোস্ট কান্ট্রি থেকে বাংলাদেশে আসেন তখন একইভাবে যেমন আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানান আবার ওখানকার সরকারকেও কিন্তু কূটনৈতিক পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে আসতে হয় এবং তারা বর্তমানে একজন যে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকেন 
তার নামটাও কিন্তু প্রকাশ করে আসতে হয় মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে হত্যার হুমকির বিষয়ে তিনি বলেন এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক যা বলেছেন তার বাইরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোনো বক্তব্য নেই সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান সেহেলি সাবরিন ইমরুল কায়েস বাংলা ভিশন ঢাকা নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ছাড়া সরকারি কোন কর্মকর্তাকে নিয়োগ ও বদলি করা যাবে না বলে জানিয়েছেন ইসি সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম দুপুরে রাজধানী নির্বাচন ভবনে নিজ কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি সংবিধানের একশো ছাব্বিশ অনুচ্ছেদ এবং আরপিওর পাঁচ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচনের কাজে সহায়তা দেয়া নির্বাহী বিভাগের কর্তব্য কোন কর্মকর্তা দায়িত্ব পাওয়ার পর তাকে অব্যাহতি না দেওয়া পর্যন্ত চাকরির অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তিনি ইসির অধীনে প্রেষণে আছেন বলে গণ্য হবে ইসি সচিব আরও বলেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও মেয়র সহ স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিরা দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে চাইলে আগে ওই পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে তাদের নির্বাচনের প্রচারণা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন প্রতীক বরাদ্দের পর আঠারোই ডিসেম্বর থেকে পাঁচ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রার্থীরা প্রচার প্রচারণা চালাতে পারবেন এই সময়ের বাইরে প্রচার চালানো যাবে না তফসিল স্থগিত করে সরকারকে আলোচনায় আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সাথে আন্দোলনরত এলডিপি ও কল্যাণ পার্টির দুই শীর্ষ নেতা তারা মনে করেন সরকার ও নির্বাচন কমিশন তাদের জেদ বাস্তবায়ন করতেই তফসিল ঘোষণা করেছে কর্নেল অলি আহমেদ বলেছেন তফসিল স্থগিত না হলে আন্দোলন তীব্র থেকে আরও তীব্র হবে আর সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম বলেন আন্দোলন চলবে তবে সহিংস ও সশস্ত্র সরকার এবং সশস্ত্র সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ বড় চ্যালেঞ্জ মিরাজ হোসেন গাজির রিপোর্ট নির্দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে আঠাশ অক্টোবর মহাসমাবেশ কেন্দ্র করে সহিংসতার ঘটনায় বিএনপির মহাসচিব সহ কয়েক হাজার নেতাকর্মী এখন কারাগারে একই সাথে সারা দেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গ্রেফতার অভিযানে কার্যত মাঠ ছাড়া বিরোধী দল এরই মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা দেশগুলো অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য সংলাপের তাগিদ দিয়ে আসছে শুরু থেকেই জানুয়ারি এমন বাস্তবতায় বুধবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন এই পদক্ষেপ জনদাবির বিরোধী বলে মনে করছেন আন্দোলনে থাকা সমমনা জোটের দুই রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতা এই তফসিল ঘোষণার মাধ্যমে জনগণকে অবমাননা করা হয়েছে গণতন্ত্রের পরিপন্থী কাজ হয়েছে আমার মনে হয় এখনো সময় আছে সরকারের উচিত হবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল হলো বিএনপি বিএনপির সাথে আলাপ আলোচনা করে একটা পদ্ধতি বের করে নির্বাচন করা নির্বাচন পনেরো দিন পরে হলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না কোরআনের কোনো অবমাননা করা হবে না সরকার এবং নির্বাচন কমিশন তাদের জিদের উপরে বহাল রেখেছেন এই সিদ্ধান্ত কোনো মতেই কাম্য নয় আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আহ্বান রাখছি যে আপনারা তফসিলের কার্যক্রম স্থগিত করুন সরকার সংলাপের উদ্যোগ নিন জেলখানা থেকে নেতৃবর্গকে জামিনে অথবা মুক্তি দিয়ে বাহিরে আনুন অথবা সিদ্ধান্ত নিন তাহলে উভয় পক্ষ মনে শান্তি পাবে জনগণ শান্তি পাবে দেশ নিরাপদ থাকবে বাস্তবতা হলো এখনো আলোচনা বা সমঝোতার ভাবনা দৃশ্যমান নয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মধ্যে তাই সরকার নির্বাচনের দিকেই এগিয়ে গেলে কি করবে বিরোধী দলগুলো সশস্ত্র সরকার বা সরকারের আনুষঙ্গিক বাহিনীর বিরুদ্ধে অহিংস নিরস্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলন সফল করা কঠিন চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের জনগণের অভিজ্ঞতা এবং আমার অভিজ্ঞতা বিরল আন্দোলনে আছি জনগণ এতে সম্পৃক্ত হচ্ছে প্রতিদিন আমাদের আন্দোলন প্রতিদিন তীব্র থেকে তীব্রতর হবে নির্বাচন এই দেশে সরকার যেভাবে চায় সেভাবে হবে না এখন যারা যুবক আছে তাদের এই উপযুক্ত সময় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচিগুলিতে অংশগ্রহণ করতে হবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের দাবি ও আন্তর্জাতিক মহলের চাওয়াকে গুরুত্ব না দিয়ে নির্বাচন করেই ফেললে দেশের আগামী দিন অস্থিতিশীল হওয়ার আশঙ্কা বিরোধী মতের রাজনৈতিক দলের নেতাদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে মিরাজ হোসেন গাজী বাংলা ভীষণ ঢাকা এদিকে জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক জন্য বলেছেন তার দলে তৃণমূল নেতাকর্মীরা নির্বাচনে অংশ না নেয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের হাত পা বাধা উল্লেখ করে তিনি বলেন ইসি চাইলেও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় মানুষ তার ভোটের অধিকার 
কেন্দ্রে গিয়ে প্রয়োগ করতে পারবে এরকম পরিবেশ পরিবেশ পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি না কারণ বড় একটা রাজনৈতিক দল সব বেশ কিছু রাজনৈতিক দল তারা মাঠে আছে এই অবরোধ দিছে আপনি জানেন আবার হরতাল দিছে আমরা কিন্তু নির্বাচন প্রস্তুতি আছে এখন প্রশ্ন হলো আমরা যাব কি যাব না জনগণের মনে যেমন একটা প্রশ্ন আছে ইলেকশান মানে সঠিকভাবে হবে কি হবে না মানুষের ভোটে অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে কি পারবে না ঠিক এই আলুকে আমরাও জাতীয় পার্টি যাব কি যাব না আমরা এই দ্বন্দ্বে আছি তৃণমূলে যারা এসছিল হ্যাঁ আপনি সঠিক বলেছেন তাদের বেশিরভাগই এই না যাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছে কারণটা হলো সব কিছু বাদ দিয়ে গত পাঁচ বছরে ক্ষমতাসীন দলের অধীনে যে সমস্ত নির্বাচন স্থানীয় সরকার নির্বাচন ইউনিয়ন কাউন্সিল মেম্বার চেয়ারম্যান পৌর সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন উপনির্বাচন পার্লামেন্টের যে সমস্ত পদ খালি হয়েছে এই নির্বাচনগুলিতে আসলে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স খুব খারাপ শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় সুবিচার চেয়েছেন গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড মোহাম্মদ ইউনুস যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের প্রথম দিন শেষে সাংবাদিকদের কাছে নিজের এ প্রত্যাশার কথা জানান তিনি এ মামলায় যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের পরবর্তী তারিখ বিশ নভেম্বর আহমেদ সারোয়ারের রিপোর্ট শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের প্রথম দিনে বৃহস্পতিবার আদালতে আসেন গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান এবং শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড মোহাম্মদ ইউনুস প্রথম দিনে ঢাকা শ্রম আদালত তিনে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান দুই দপ্তরের পক্ষে আইনজীবী খুশিদ আলম খান দুপুরে এক ঘণ্টারও বেশি বিরতি দিয়ে দীর্ঘ চার ঘণ্টা আদালতে অবস্থান শেষে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ড মোহাম্মদ ইউনুস এটা আমরা সুবিচার চাই এটা এটি হলো বিষয় আর কি সমস্ত সাক্ষী প্রমাণ সব দেওয়া হয়েছে এখন আদালত বিচার করে যা সাব্যস্ত করে আমরা চাই যে একটা সুবিচার পাই যুক্তি উপস্থাপন শেষে কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের আইনজীবীর দাবি আইন অনুসারে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত হবে যদিও ভিন্ন মত ড ইউনুসের আইনজীবীর যে লঙ্ঘনের বিষয়গুলো ছিল সেই লঙ্ঘনের বিষয়গুলো আমরা একে একে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি মাননীয় আদালতের কোন কোন বিষয় লঙ্ঘন করেছে সেগুলো আমরা দেখিয়েছি আমরা নয়টা কাগজ প্রদর্শনী আকারে দিয়েছি সেটা আমরা বলেছি তারপর আদালত বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন আমরা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি আমাদের মোদ্দা কথা হলো কারো প্রতি বিতশ্রদ্ধ না হয়ে শ্রম কলকারখানা অধিদপ্তর স্বাভাবিক নিয়মে কাজের অংশবিশেষ হিসেবে এই মামলাটি করেছে এখানে লঙ্ঘন প্রমাণিত হয়েছে কাজে তিনশো তিনের উমোধারা অনুযায়ী সর্বোচ্চ সাজা ছয় মাস এবং পঁচিশ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা সেটা পাওয়ার দাবি রাখি আমরা আরেকটা হলো তিনশো সাত ধারা শ্রম আইন ভঙ্গের দায়ে পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা এই দুটো আইনে এই দুটো ধারায় ওনার শাস্তি পাওয়ার ওনারা শাস্তি পেতে পারে আর্গুমেন্টে যা বলেছে আমরা তো যদি আইন ঠিক থাকে আইন অনুযায়ী যদি বিচার হয় পৃথিবীতে কোনো শক্তি নাই এই মামলায় শাস্তি প্রদান করা খালাস দেওয়া ছাড়া বরং এই যে অপরাধের জন্য যারা অপমানিত করেছে তাদের বিরুদ্ধেই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার এ মামলায় ড ইনুস ছাড়াও গ্রামীণ টেলিকমের এমডি মোহাম্মদ আশরাফুল হাসান পরিচালক নুরজাহান বেগম ও মোহাম্মদ শাহজাহানকে বিবাদী করা হয়েছে বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করা গভীর নিম্নচাপের কারণে কক্সবাজার সহ দেশের সমুদ্র বন্দরগুলোতে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলেছে আবহাওয়া অফিস ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেওয়ার আভাসে টেকনাফ সেন্ট মার্টিন নৌপথে পর্যটকবাহী জাহাজ সহ সব ধরনের নৌযান চলাচল বন্ধের নির্দেশনা দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নৌযান চলাচল বন্ধ থাকবে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে নিম্নচাপ আরও ঘনীভূত হতে পারে এর প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা ও সমুদ্র বন্দরের উপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে উত্তাল সাগর নিম্নচাপের প্রভাবে পটুয়াখালীতেও গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও কুয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর সামান্য উত্তাল রয়েছে সব মাছ ধরার ট্রলারকে নিরাপদ স্থানে থাকতে বলা হয়েছে বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপটি শেষ রাতে ঘূর্ণিঝড় মিধিলিতে রূপ নিতে পারে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ড মোহাম্মদ এনামুর রহমান এটি বাংলাদেশের উপকূল অতিক্রম করতে পারে আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ডের সভা শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান প্রতিমন্ত্রী তিনি বলেন বৃহস্পতিবার রাত বারোটা থেকে ভোর নাগাদ গভীর নিম্নচপটি ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিতে পারে উপকূলীয় এগারোটি জেলায় আঘাত হানার সম্ভাবনা রয়েছে জেলাগুলো হল বরগুনা পটুয়াখালী পিরোজপুর ভোলা নোয়াখালী লক্ষ্মীপুর ফেনী সাতক্ষীরা খুলনা বাগেরহাট ও চট্টগ্রাম গভীর নিম্নচপটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলে এর বাতাসের গতিবেগ থাকবে ঘণ্টায় চৌষট্টি থেকে আটাশি কিলোমিটার এটি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ নব্বই কিলোমিটার গতিবেগ নিয়ে উপকূলে আঘাত হাততে পারে গভীর নিম্নচপটি এখন মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে চারশো কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে বলেও জানান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী রবি সোমবার বিএনপির হরতাল অবরোধে বিক্ষিপ্ত মিছিল পিকেটিং যানবাহনে আগুন ভাঙচুর তফসিল পেছানোর দাবি সমমনাদের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে ক্ষমতা চায় আওয়ামী লীগ বিএনপির বহু নেতা ভোটে আসবেন বলেছেন ওবায়দুল কাদের ও হাসান মাহমুদ বাংলাদেশ ছেড়ে কোথায় এখন পিটার হাস জানলেও বলবে না পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কেন গেছেন তা নিয়েও নানা প্রশ্ন ইসির অনুমতি ছাড়া সরকারি কর্মকর্তাদের বদলিতে বারণ অক্ষম কমিশনের অধীনে নির্বাচনে নারাজ জাপার তৃণমূল জানিয়েছেন চুম্ব এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল সাড়ে সাতটায় এছাড়া বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্লাশ বাংলা ভীষণ নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্লাশ বাংলা ভীষণ নিউজ